we have like really strong website so the people yes. can come over uh, for register for information uh, to learn about the school everything in that Every, way. yes because you can't possibly translate all of that right okay. now in this meeting <laughs> so we have a wonderful website that takes people yeah. straight to where they need to know and we have an incredible counseling staff so uh -huh. students come in they can be um, helped through an educational plan so that their time is effective they're studying exactly what they need our college has been working on something called guided pathways như vậy so, uh, trường có một cái trường website rất là tốt để cho quý vị có thể vào website của San Diego Canyon College ở quý vị vào uh, để mà có thể tìm hiểu nha vào website của trường San Diego Canyon College quý vị search trên Google là có liền để xong rồi uh, quý vị vào có thể tìm hiểu ở đây cũng có những người counselor rất là tốt để giúp cho quý vị ở trên nên là bà không muốn mà bất kỳ ai bất kỳ một sinh viên nào ra khỏi trường của bà mà lại không có một cái tấm giấy tốt ở trên tay một cái bằng tốt nghiệp ở trên tay mà mẹ để có thể một cái uh, hạt rồi strong resume để mọi người nhìn vô một cái là, là thích nhận có vị ngay hoặc là muốn transfer đi thì cũng có thể có một cái trường tốt nhất để nhận tất cả những sinh viên đến từ trường đại học của bà để mà được transfer những trường đại học cao hơn có một giấc mơ lớn hơn ở đó cho nên là rất là tuyệt vời and also uh, what's your plan to work in with our community yeah because We, we have to get relationship with community right. to send out the student go out there. Right? Exactly. So one of the things that COVID did last year was turned us kind of inward. So we spent a year and a half making sure students were taking classes online. We were making sure our staff and faculty were safe at home. Well, À, thưa quý vị bà nói à, trong suốt hơn một năm rưỡi qua à, thì à, rất là khó khăn ở ngoài cộng đồng của chúng ta rồi cũng giống như trường học cũng phải bắt đầu làm sao cho học trò à, học ở nhà à, rồi cũng như là giáo viên dạy ở nhà như thế nào tất cả mọi thứ nó 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 nó, nó, nó nằm trong cái uh, gọi là ở những cái chuỗi ngày mà bận rộn đó trong suốt năm rưỡi vì cái uh, trận đại dịch nhưng mà bây giờ đã là lúc là mọi người sẽ phải uh, mở chuẩn bị chúng ta mở cửa ra để mà ra một cái thế giới lớn hơn ở bên ngoài cộng đồng thì bây giờ là bà đã cái trường của bà có một cái gọi là master plan trong suốt 8 năm để mà có thể uh, tìm kiếm uh, và để mà đi ra với lại cộng đồng uh, tìm hiểu tất cả những cộng đồng ở xung quanh ngay cả cộng đồng người việt của mình nữa để xem thử là cái họ cần cái gì ở trường đại học cũng như là trường học có thể giúp gì uh, rồi uh, ở chúng ta rồi cũng như là ở uh, bên phía của trường đại học cũng vậy cũng cần cái gì ở cộng đồng để mình có thể cho các em học sinh của mình phát triển thì cũng sẽ có những cái connect đó cho nên bà cũng nói là bà ở cái trường đại học của bà nằm ngay tại thành phố Orange khi mà đi ra gặp mọi người đó bà cũng đang cố gắng để hỏi họ là ô mình học hỏi được cái gì ở cộng đồng này đây cộng đồng mình có cái gì thì bà cũng ráng để mà cố gắng tìm hiểu những thông tin thêm và Mỹ Linh nói đây cũng là cái cơ hội để mà chúng ta phải tìm đến với các cộng đồng các cộng đồng cùng phải tìm đến trường để mà cho sinh viên có cơ hội được làm thiện nguyện được đến để giúp đỡ cho các bác ở trong cộng đồng thì đó là cái niềm vui và bà nói là sẽ cố gắng họ có luôn cả một cái training dài tới 8 năm để mà có thể đi ra ngoài phục vụ cho cộng đồng nhiều hơn. Dạ, yeah. uh, thưa quý vị là bây giờ cái cái chương trình mà honor đó dành cho honor program cho những em học sinh thì cái requirement go on website quý vị có thể thấy là <cười> làm thế nào để mà biết được là mình có đủ qualify cho con em của mình vào trong cái chương trình honor hay không. Nhưng mà cái chương trình đó rất là tuyệt vời là giáo viên có thể tại vì nó là một group nhỏ giáo viên có thể theo dõi các em rất là chi tiết giúp cho các em có được những cái chương trình học bổng để mà các em có thể Go vào những cái trường mà thật là tốt cao hơn nữa để mà các em có thể uh, gọi là thăng tiến hơn uh, và rồi trường đại học của bà nhận được một cái gọi là um, một cái sự giúp đỡ của chính phủ 3.5 triệu đô la để mà có thể vút cho chương trình này uh, và nó là đặc biệt dành cho các chương trình về khoa học kỹ thuật toán học ở uh, đó cho nên là uh, quý vị có thể con em của mình những em nào mà mà rất là tốt trong những cái chương trình đó thì quý vị nhớ cho con em của mình tìm hiểu thêm về owner program của uh, San Diego Canyon College. And how about uh, we heard that like San Diego Canyon College have a food pantry. So can you please tell me about that? <laughs> so one of the it's we're glad to have it but it's sad that we've needed it so a number of community college students have food insecurity yeah, we're happy to have but we're sad to right to it. Uh, yeah. yeah i know mm -hmm. yeah so we know that something like 25 percent of community college students don't have quite enough food and so mm -hmm. we have set up what we call the hawk's nest pantry to make sure that students who have need for more food have access to that. Tại trường đại học của bà đó có một chương trình gọi là food pantry cho những em học sinh nào, những người uh, sinh viên mà không có đủ tiền, uh, gặp khó khăn và không có đầy đủ lương thực 
uh, thì có thể uh, uh, enroll vào cái chương trình uh, của trường để mà có thể nhận được đồ ăn mà trường uh, gửi đến cho. Uh, năm vừa qua đó thì đã có 1.000 sinh viên nhận được cái chương trình này và có đến là cả hơn 14.000 uh, tấn đồ ăn uh, đã được uh, 10, 1.000 14.000 thao đồ ăn đã được đưa ra cho các sinh viên để mà giúp đỡ. Bà nói rằng dù là rất là vui khi có chương trình này nhưng mà cũng thật là buồn vì Bây giờ ở ngoài kia vẫn còn có những em học sinh gặp khó khăn để mà không có thể mà, mà gọi là đủ cái bữa ăn tối hay là bữa ăn sáng để mà có thể học tập được. Tại vì phải có đầy đủ sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ thì mới có thể học tốt được. Và ngoài ra đó thì cũng có những chương trình giúp đỡ nhà ở cho sinh viên. Nếu những sinh viên nào mà gặp khó khăn đó thì trường cũng có luôn. Cho nên là đây là một cái cái điều rất là tốt. Right, and then uh, how about the uh, foreign student? Do you have any program for uh, foreign student can come over and learning at your school? Absolutely. So uh -huh. we're really excited. We have a growing international student program. Uh -huh. Right now we only have about 136 students, but uh -huh. it's been difficult for students internationally to secure visas during COVID. But as we keep coming back, this is a wonderful place to start an education. And we have a number of students from um, many East Asian countries who have been studying with us. And so it's a, a particular area of interest and emphasis for us. So if there are Vietnamese families interested in coming and spending time, particularly in Orange County, mm -hmm. Santiago Canyon College is a wonderful opportunity for that. All right, and every information we have on the website. Yes, so and to do the we do. Yep. And everything in there. Yes, under international programs. All right. Tons of information for that. So All thank you. Oh. Thank you, thưa quý vị. À, bà nói là đúng vậy, có chương trình học cho các em à, sinh viên nước ngoài, international student, à, có thể học ở trường học của bà. Bà nói năm nay, à, kỳ có, uh, in this year, right now we have like 136 students, yeah. right? Oh, okay. Thưa quý vị, bà nói là bây giờ hiện tại chúng ta có 136 sinh viên người nước ngoài à, đang theo học ở tại đây. À, tại vì cái um, pandemic, đó, cho nên là à, các em sinh viên cũng không có, không có được uh, vào lại nhiều. Nhưng mà bà cũng đang có 136 sinh viên vẫn đang học tại đây và rất là tốt và uh, hy vọng rằng sẽ càng lúc càng nhiều hơn Đó, cho nên là uh, quý vị nào uh, mà con gọi là bà nói là muốn cho con em của mình uh, mà học theo học tại trường thì có thể tìm hiểu trên website trong chương trình International Student thì đều có application tất cả mọi thứ trên đó để mà tìm hiểu thêm How about the processing uh, for the International Student? Is it hard or is it complicated or everything is like it, just step by step and uh, easy? It's a little different for oh, students different. applying when they're outside the country than it would be for a student applying in the country. So yeah. um, a student in Vietnam would need to secure an F-1 visa, mm -hmm. have a legitimate need to study in the U.S., and that would involve working um, in a governmental agency. There are some wonderful agents that we use who help students and families navigate that, pa à, that process. Um, no, um, nói rằng là once the uh, visa mọi cái process is secured, cũng không có phải là quá khó khăn. Cái khó nhất là chính là cái giai đoạn mà uh -huh. mà cái cái visa của um, khi mà tại vì nó um, còn phải tùy thuộc vào cái relationship của nước Mỹ với cái nước sở tại của các em học sinh đó. Nhưng cái đó là cái process mà nó khó khăn nhất. Còn ngoài ra, sau đó thì tất cả mọi thứ đều rất là dễ dàng cho những sinh viên nào mà thuộc diện F1. Đó thì tại vì nhớ là bây giờ thì chúng ta ở trong cái mùa dịch bệnh nữa cho nên đôi khi có những cái agency họ chưa có mở cửa nữa thì chưa có làm được à, nhưng mà sau khoa đó thì mọi thứ nó cũng không phải là quá khó khăn nó tùy thuộc vào um, chính phủ của mỗi nước mà có cái mối uh, ban giao như thế nào với nước Mỹ thì uh, cũng được dễ dàng thôi và cái cái phần khó đó là chỉ là cái phần mà các em có được cái cái uh, cái um, cái visa đó rồi còn mọi thứ sau khi mà đã hoàn thành thì tất cả nó cứ step by step và go rất là đơn giản uh, chỉ có cái bước đầu tiên đó uh, để mà có thể gọi là connect được với các em với lại cái visa F1 đó là cái khó khăn thôi còn ngoài ra thì mọi thứ dễ dàng giống như bao nhiêu sinh viên học ở đây thôi last question uh, today for you is uh, uh, any um, do you want to share any information uh, some few words you would like to like introduce it with community you would like to invite the student come to your wonderful school so can you please tell us absolutely lynn i can't thank you enough for having me today and it's been such a pleasure to bring you onto campus and show you around a little bit this is our beautiful library one of the great assets our community helped fund um, and Santiago Canyon College is a warm and welcoming place and even in the midst of the pandemic we found the best way to be here for our community and here for our students and a student starts here can go anywhere right. so that's really who we are and we're just busy doing that work.
So oh. I'm grateful that you were able to join us today. All right. Thank, Thank you. you so much for your opportunity to, for us to come here to talk with you and to share about your wonderful community college to our community. Thank you so much. Thank you so very, very much. Thank you so 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 much. Thank you À, tốt hơn nữa à, cho nên là bà rất là vui mừng à, để mà à, có được cái cuộc trò chuyện này để giới thiệu đến à, cùng với lại quý khán giả khắp nơi về trường đại học Santiago Canyon College cảm ơn quý vị rất nhiều và bà thank you so much thank you so very much